సో ఇప్పుడు ఈ ఈ క్లాస్ లో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయడం ఎట్లా చూద్దాం దానికంటే ముందు నార్మల్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయడం ఎట్లా ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ రివైజ్ చేసుకొని విల్ కమ్ బ్యాక్ టు రిటర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తాం సి మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి లైక్ మార్క్స్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ అనే క్లాస్ లో ఒక త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం లైక్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఒక త్రీ వాల్యూస్ ఉండాలి ఇది మన ఇంటెన్షన్ కాబట్టి మార్క్స్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అనేది దీనికి కన్సెప్ట్ రాయాలి అనుకున్నాం కన్సెప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం క్లాస్ నేమ్ ఏముందో అదే నేమ్ తో కన్సెప్ట్ రాస్తాం కానీ ఈ త్రీ వాల్యూస్ బయట నుంచి త్రీ వాల్యూస్ వస్తే ఆ త్రీ వాల్యూస్ తోనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి మనం అనుకుంటున్నాం అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం వి రైట్ కన్స్ట్రక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎప్పుడు రాసినా కూడా దానికి ముందు రిటర్న్ టైప్ ఏమి రాయి అంటే వాయిడ్ ఇంట్ ఇట్లాంటిది ఏమి రాయి అండ్ బయట నుంచి సపోజ్ ఎం పి సి ఒక త్రీ వాల్యూస్ బయట నుంచి వచ్చినాయి అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ బయట నుంచి వచ్చిన వాల్యూ రిసీవ్ చేసుకున్న ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ యూజ్ చేయకపోయినా ఏం కాదు వితౌట్ దిస్ కూడా మనం డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఏమీ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ త్రీ మార్క్స్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి డేటా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనే వేరియబుల్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎంపీసీ తో మన సంబంధం లేదు తర్వాత రాసే మెథడ్స్ అన్నిటిలో కూడా మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాం ఇందులో ఉన్న డేటాని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు మార్క్స్ కి సంబంధించిన సమ్ నాకు కావాలి ఎక్కడైనా అవసరం అయితే యూజ్ చేసుకుంటాను అనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సమ్ అని ఒక మెథడ్ రాదాం సమ్ అనే మెథడ్ రాస్తే సంథింగ్ లైక్ సమ్ ఇది ఏం చేయాలి సమ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూడు వాల్యూస్ లో ఉన్న ఈ మూడు వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసి ఎస్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి సమ్ ఎస్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఆ ఎస్ వాల్యూ రిటర్న్ చేద్దాం రిటర్న్ ఎస్ అని అనుకోండి ఎప్పుడైతే మనం రిటర్న్ సంథింగ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాసాము అంటే ఏదో వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ పంపిస్తున్నాము అంటే ఎవరైతే ఈ సమ్ అయితే కాల్ చేస్తారో వాళ్ళు ఈ వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఇప్పుడు ఎస్ అనేది ఏ టైప్ ఇక్కడ ఎస్ అనేది ఏ టైప్ ఇక్కడ కాబట్టి ఈ మెథడ్ ముందు ఇంటర్న్ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని చూడగానే సమ్ అనే మెథడ్ ని చూడగానే మనకి ఏమర్థం అంటే ఈ లైన్ చూడగానే ఏమర్థం అవుతుంది మనకి సమ్ అనే మెథడ్ ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అని అర్థం సపోజ్ అట్లాగే నేను ఇక్కడ యావరేజ్ అని ఒక మెథడ్ రాదా ఈ యావరేజ్ అనే మెథడ్ ఏం చేయాలంటే యావరేజ్ ఎట్లా వస్తుంది సమ్ బై త్రీ అంతేనా అవునండి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాంట్ సమ్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ తర్వాత డబుల్ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ బై త్రీ పాయింట్ జీరో ఎందుకంటే ఈ సమ్ లో ఇంటీజర్ ఉంది కాబట్టి ఇంటీజర్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్ పెడితే మనకు ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ రాదు రెండు ఇంటీజర్స్ ఉంటే రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది బట్ మేక్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఈ త్రీ వదులు త్రీ పాయింట్ జీరో పెట్టాడు సో దాని మనకి యావరేజ్ డబల్ అవుతుంది డబుల్ వాల్యూ మనకు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం రిటర్న్ యావరేజ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ ఇప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం మనం రిటర్న్ ఏ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఏ ఏ ఈజ్ వాట్ టైప్ డబుల్ డబుల్ వాల్యూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యావరేజ్ అనే మెథడ్ ముందు ఏం రాసుకుంటాం డబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ చూడగానే అవుతుంది సమ్ అనే మెథడ్ ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తుంది యావరేజ్ అనే మెథడ్ డబుల్ టైప్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ రాసాము ఇక్కడ రాసాము ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిందే మళ్ళీ ఇక్కడ యూజ్ చేసినప్పుడు రిపీట్ చేసే బదులు ఈ మూడు లైన్స్ ఈ మూడు వాల్యూస్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసే బదులు ఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటాం అంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్మాన్ గానీ కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ సమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మూడు వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకుని రిజల్ట్ తీసుకొని వస్తు బ్యాక్ వస్తుంది వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ ఎస్ లోకి రిసీవ్ చేసుకుంది ఇక్కడ ఎస్ లో ఉండాలని ఇక్కడ ఎస్ లోకి రిసీవ్ చేసుకుంది అంటే ఇక్కడ ఎస్ 
అంటే ఎస్ లో ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎస్ అనేది ఏంటి లోకల్ టు దిస్ మెథడ్ సమ్ అనే మెథడ్ కి లోకల్ వేరియస్ దీన్ని మనం వేరే మెథడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయలేము ఈవెన్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఒక మెథడ్ కి లోకల్ గా లేవు క్లాస్ లెవెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఈ మొత్తం ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ లోకల్ వేరియస్ ఆ మెథడ్ లోనే యాక్సెస్ చేయాలి అందువల్ల దాన్ని ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకో మెథడ్ ని కాల్ చేస్తారు అట్లాగే నాకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీని డేటాని ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడే చేయొచ్చు ప్రింట్ మెథడ్ ఇలా రాసి ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఇది ఈ ప్రింట్ అనే మెథడ్ ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇంటీజర్ నో డబుల్ నో ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ మూడు మెథడ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఈ మూడే కదా ఇంక్లూడింగ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఈ నాలుగిటికి డిఫరెన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ కి మాత్రం మనం ఏ రిటర్న్ టైప్ రాయము మిగిలిన ఏ మెథడ్ రాసినా కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి రాయాలి మెథడ్ ముందు వాయిడ్ అనో డబుల్ అనో ఇంత రాయాలి ఏం రాయాలి అంటే అది ఏం రిటర్న్ చేస్తే అది రాయాలి ఇది ఎస్ రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటర్న్ రాసుకుంటున్నాం ఏ రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంటే ఏ అనేది ఏ టైప్ డబుల్ కాబట్టి డబుల్ అని రాస్తున్నాం ఇక్కడ ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాయిడ్ అని రాస్తున్నాం ఎక్కడ నేను సపోజ్ ఇలా ఒకటి రాసాం అనుకుందాం గెట్ డేటా అని ఒక మెథడ్ రాసాం అది ఏం చేసిన తర్వాత గెట్ డేటా స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ రాసాం అంటే ఈ మొత్తం కలిపి ఏంటి మన దగ్గర మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూడు వాల్యూస్ ని కామాతో సపరేట్ చేసి ముందు మార్క్స్ అనే హెడ్డింగ్ లాగా పెట్టి ఆ మొత్తం కలిపి స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసి ఆ స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ గెట్ డేటా ముందు ఏం రా ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేయాలి స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేయాలి ఇస్ ఇట్ ఓకే అట్లా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇంట్ డబుల్ వాయిడ్ ఒక కలర్ లో ఉన్నాయి బట్ స్ట్రింగ్ అనేది వేరే కలర్ లో ఉంది ఎందుకు అంటే ఈ మూడు కీవర్డ్స్ ఓకే ఇంట్ గాని డబుల్ గాని వాయిడ్ గాని కీవర్డ్స్ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్స్ మనకి ఇట్లా ఈ సపరేట్ గా ఉండదు నార్మల్ గా బ్లాక్ లోనే ఉంటుంది అంటే ఈ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సెట్టింగ్స్ ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఒకటి రాశాను మీరు ఏదో ఒక మెథడ్ ఇట్లా చూసారు లైక్ ఇక్కడ ఏదో కంటెంట్ రాశారు ఈ మెథడ్ లోపల ఏదో కంటెంట్ రాశారు బట్ లోపల ఏముంది అనే విషయం పక్కన పెట్టేస్తే ఈ లైన్ చూడగానే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది సమ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది మెథడ్ అనేసి అంతే కదా సో ఈ బెస్ట్ స్కోర్ అనే దాన్ని ఎవరన్నా బయట నుంచి కాల్ చేస్తే దే కెన్ రిసీవ్ ఎన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇంటి హ్మ్ అవును అవును అన్న అదే ఈ ప్లేస్ లో స్ట్రింగ్ అని చూసాం అనుకోండి ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసిన వాళ్ళు ఒక స్ట్రింగ్ వాళ్ళకి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది స్ట్రింగ్ వస్తుంది అట్లాగే ఇలా ఉంది దీన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది కన్స్ట్రక్టర్ రిలేటెడ్ అండి ఇక్కడ చూడండి మెథడ్ నేమ్ బెస్ట్ స్కోర్ ఇక్కడ ఇక్కడ మెథడ్ నేమే మార్క్స్ 
క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఉంది అదే నేమ్ తో రాస్తున్నాం దీనికి రిటర్న్ టైప్ ఏమి రాయలేదు బట్ ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ బెస్ట్ స్కోర్ దానికి ముందు మార్క్స్ అని రాసాం అంటే రిటర్న్ టైప్ అంటే ఇట్లా డబుల్ వైడ్ స్ట్రింగ్ లాగానే మార్క్స్ అని సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే బెస్ట్ స్కోర్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ దట్ రిటర్న్స్ ఎ మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్ మనం మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా వేరే మెథడ్స్ కి అది చూసినాం కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఒక మెథడ్ కి పాస్ చేయడం అట్లా చేస్తున్నాం అట్లాగే ఒక మెథడ్ ని ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నట్లే లేదా స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తున్నట్లే డబుల్ రిటర్న్ చేస్తున్నట్లు స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తున్నట్లే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు ఒక మెథడ్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు రిటర్న్ చేసి దాన్ని అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కాల్ చేసిన దగ్గర అయితే మనం చెప్పేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నాం కానీ యాక్చువల్లీ టెక్నికల్లీ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకోము ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హ్యాష్ కోడ్ ని అంటే దాని రిఫరెన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఆ డిఫరెన్స్ అంటే చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఈ మెథడ్స్ ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయడం చూద్దాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మార్క్స్ అనే నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం త్రీ డేటా ఎలిమెంట్స్ కన్స్ట్రక్టర్ సింపుల్ మెథడ్స్ లైక్ ఒక సమ్ దాని సమ్ రిటర్న్ చేసేది యావరేజ్ రిటర్న్ చేసేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ గెట్ డేటా అన్నప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ రిటర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రింట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఇదేం రిటర్న్ చేయదు మనకి అక్కడ పైన గెట్ డేటా అనేది ఒక డేటా ఇస్తుంది దాన్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఉండవచ్చు సో మనకి స్క్రీన్ లో ఎక్కువ డేటా కనిపించడం కోసం నేను గ్యాప్ తీసేస్తాను కానీ మీకు రియల్ గా ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ గ్యాప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన క్లారిటీ ఇస్తాయి అనమాట మార్క్స్ ఎం వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ మార్క్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మార్క్స్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రాస్తే ఇది వ్యాలిడా కాదా ఈ స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడా కాదా మనం పాత కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినవే ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ అనమాట ఇందులో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి మనం ఇక్కడ మనం రాసిన కన్సెప్ట్ ఉంది అది కూడా త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో కన్సెప్ట్ ఉంది త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో కన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే త్రీ వాల్యూస్ తోనే చేయాలి ఇంకా డిఫాల్ట్ కన్సెప్ట్ లేదు కదా మీనింగ్ ఏంటి ఖచ్చితంగా ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే విత్ త్రీ వాల్యూస్ తోనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అలా మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే కాదు ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి లోపల మనం డిఫాల్ట్ ఏదైనా వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇస్తాము ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వకపోతే జీరో వాల్యూస్ ఇట్ బట్ ఇప్పుడు మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నాకు ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా విత్ త్రీ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది రాయొచ్చు మనకు అవసరం అయితే రాసి యాడ్ చేద్దాం దాన్ని ఓకేనా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు అయితే ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ సో త్రీ మార్క్స్ లైక్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిటీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని మెమరీ అలకేషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ సిస్టమ్ డాట్ కౌ డాట్ ప్రింట్ లైన్ సమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని చెప్పి ఎం వన్ డాట్ సమ్ అని కాల్ చేస్తాను ఎం వన్ డాట్ సమ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం వన్ తో సమ్ అనే మెత్త ని కాల్ చేస్తున్నాము కాల్ చేస్తాం సమ్ అనే మెత్త ఇక్కడికి వస్తుంది వచ్చి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి రిజల్ట్ తీసుకుని వస్తుంది రిజల్ట్ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం దాని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసామా డైరెక్ట్ గా ప్రింటింగ్ లో వాడామా వచ్చిందా డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసేస్తాం సో సమ్ ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ అయితే ఇంటి ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందండి 
ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ మనం ఆ కన్ఫ్యూజన్ కూడా లేకుండా ముందు ఇక్కడ వచ్చేద్దాం ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ సమ్ అని కాల్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం వన్ డాట్ సమ్ అన్నప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడి నుంచి సమ్ అనే మెత్రికి వచ్చి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వాల్యూ తీసుకొని బ్యాక్ వస్తుంది ఈ ఎస్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్స్ లోకి వస్తుంది ఓకేనా వచ్చిన తర్వాత వై ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ యావరేజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ సేమ్ అదే ఆబ్జెక్ట్ తో యావరేజ్ అనే మెత్ర కాల్ అవుతుంది కంట్రోల్ ఈ ప్లేస్ కి వస్తుంది సేమ్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది యావరేజ్ రిటర్న్ అవుతుంది రిటర్న్ అయిన యావరేజ్ ని వై లోకి తీసుకోవాలి వై లోకి ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ కెన్ ఐ సే సంథింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్ జి ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ ప్రింట్ ఇంకా దీని గురించి తర్వాత చూద్దాం ఫీల్ అయిన తర్వాత రాసుకుంది ఇప్పుడు ఇది దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ప్రింట్ లో జస్ట్ వాల్యూస్ అయితే ప్రింట్ అవుతున్నాయండి ఎం వన్ డాట్ ప్రింట్ అన్నప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ కి వస్తుంది ప్రింట్ మెథడ్ వచ్చి ఇక్కడ వాల్యూస్ అయితే ప్రింట్ అవుతాయండి మ్యాథ్స్ లో వాల్యూస్ ఫిజిక్స్ వాల్యూస్ కెమిస్ట్రీ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత సో ప్రింట్ అయింది జెడ్ జెడ్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం మనం ఏమొస్తుంది జెడ్ లోకి అంటే హండ్రెడ్ సమ్ సిక్స్టీ నైంటీ అవి అయితే వస్తాయండి అక్కడ జస్ట్ ఈ మెయిన్ ఈ వాల్యూస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ అవి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతున్నాయి మన మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ హండ్రెడ్ ఫిజిక్స్ నైంటీ కెమిస్ట్రీ ఎయిటీ అని ప్రింట్ అవుతాయి బట్ వాట్ వీ గెట్ ఇన్ టు జెడ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏమైనా రిటర్న్ చేస్తున్నామా ఇక్కడ అయితే రిటర్న్ అయితే ఏం లేదండి చేయట్లేదు ఓన్లీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే కదా ఓన్లీ ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు అండ్ ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు అని మనం కన్ఫర్మ్ కూడా చేసాం ఎట్ ఇక్కడ వాయిడ్ వాయిడ్ అంటే ఏంటి నథింగ్ వాయిడ్ అంటే నథింగ్ ఇట్ రిటర్న్స్ నథింగ్ యావరేజ్ రిటర్న్స్ డబల్ సమ్ రిటర్న్స్ ఇంటీజర్ గెట్ డేటా రిటర్న్స్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ రిటర్న్స్ నథింగ్ ఇది ఏమీ రిటర్న్ చేయకపోతే ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎలిజిబుల్ కాదు ఇక్కడ ఎరర్ వస్తుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ సిస్టమ్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లోకి తీసుకుంటున్నాం అనుకున్నాం కానీ ఈ ప్రింట్ మెథడ్ ఏమి రిటర్న్ చేయదు ఏమి రిటర్న్ చేయని మెథడ్ నుంచి యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ వాల్యూ అని చెప్తాం ఒకసారి అది కంపేర్ చేసుకుంటాం చెక్ చేద్దాం ఇన్కంపాటబుల్ వాయిడ్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ప్రింట్ మెథడ్ ఏంటి వాయిడ్ వాయిడ్ అంటే నథింగ్ ఏమీ రిటర్న్ చేయదు కానీ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఫర్ మిట్ సిక్స్ లైన్ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్ రాసిన దగ్గర ఈ ఎం వన్ డాట్ ప్రింట్ అనేది ఏమీ రిటర్న్ చేయదు కానీ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ అక్సెప్టెడ్ ఇట్లా ఇప్పుడు రాయకూడదు బట్ ఎం వన్ డాట్ ప్రింట్ అంటే వర్క్ అవ్వదు బట్ ఎం వన్ డాట్ గెట్ డేటా అంటే వర్క్ అవుతుంది ఎందుకు ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ గెట్ డేటా అనే మెత్ర ఇక్కడికి వచ్చి ఇక స్ట్రింగ్ ని ప్రింట్ చేయడం కాదు ఇక ఫామ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి దిస్ వి కెన్ రిసీవ్ ఇన్ టు జెడ్ సో ఇప్పుడు వాయిడ్ మెథడ్ మనం మరి వాయిడ్ మెథడ్ నుంచి ఏం తెచ్చుకుంటాం అంటే ఏం తెచ్చుకోం జస్ట్ వాయిడ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం అంతే అది వచ్చి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి పోతుంది సో ఫర్ దట్ అట్లా అట్లా చేస్తాం ఎం వన్ డాట్ ప్రింట్ ప్రింట్ వెళ్ళి ప్రింట్ చేసి వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన టోటల్ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది డేటా తీసుకోవచ్చు బట్ ఈ మూడు వాల్యూస్ ఎక్కడ మనం ప్రింట్ చేయలేదు ఎక్స్ వైజెడ్ వాల్యూస్ 
తెచ్చి రిసీవ్ చేసుకోవాలి స్టోర్ చేసాం అంతే తర్వాత ఎం వన్ డాట్ ప్రింట్ అంటే ఇది మాత్రం వెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తాం ఈ డేటా మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి మ్యాథ్స్ హండ్రెడ్ ఫిజిక్స్ నైంటీ కెమిస్ట్రీ ఎయిటీ అనే డేటా మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ లో కనిపిస్తుంది ఇది మాత్రం ప్రింట్ అయింది మరి ఎక్స్ వైజెడ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మనం సపరేట్ గా వచ్చిన వాటిని స్టోర్ చేసుకోవాలి డేటా వచ్చిందో ఆ డేటా ప్రింట్ చేస్తున్నా టోటల్ అండ్ యావరేజ్ కలిపి ఒక లైన్ ఒక లైన్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం డేటా మొత్తానికి కలిపి ఇంకొక లైన్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకు ఆ డేటా ప్రింట్ మ్యాథ్స్ ఇది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయింది ఇది టోటల్ టూ సెవెంటీ యావరేజ్ నైంటీ తర్వాత మార్క్స్ అన్ని కలిపి చెప్తా ఈ ఫస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ రిజల్ట్ రెండు కూడా డేటా ప్రింట్ చేయడమే బట్ ప్రింట్ చేసే వే డిఫరెంట్ ఇదేమో మెథడ్ లోపలికి వెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మెథడ్ నుంచి డేటా తెచ్చుకొని మెయిన్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ లో ఇక్కడ మనం చేసిన డిస్కషన్ లో మీకు ఎక్కడైనా సంథింగ్ నాట్ క్లీన్ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ గానీ ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు ఇది క్లీన్ గా ఉన్నాం కాబట్టి ఇది ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను బికాస్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేసే ముందు నార్మల్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయడం ఎట్లా అనే దాని మీద ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందామని ఇది చూసాము ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎం టు ఈక్వల్ టు న్యూ మార్క్స్ ఆఫ్ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలుసు మార్క్స్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించిన త్రీ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఆ మూడిటిని ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ అనే రిఫరెన్సెస్ రిఫర్ చేస్తున్నాయి ఇందులో ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు లేదండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను ఎం వన్ డాట్ ఫన్ ఎం టూ కామా ఎం త్రీ దీన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు కాల్ చేస్తున్నాం సో ఫన్ అనే మెథడ్ బిలో క్రియేట్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ఉండాలి అవునండి ఫన్ అనే మెథడ్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండాలి ఒక పాయింట్ ఇంకా సో అది టూ మనం ఇక్కడ ఎం టూ ఎం త్రీ పాస్ చేస్తున్నాం అవును ఇక్కడ నుంచి మనం ఏ డేటా పాస్ చేస్తున్నామో అది రిసీవ్ చేస్తున్న లాగా ఆ మెథడ్ ఉండాలి ఫన్ అనే మెథడ్ అవును అవును ఒకవేళ ఇక్కడ ఏం రాయలేదు అనుకో ఈ రెండు ఏం రాయలేదు అప్పుడు ఏంటి ఎం వన్ ద్వారా ఫన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే చాలు అంటే ఫన్ అనే మెథడ్ ఉంటే చాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫన్ అనే మెథడ్ ఎలా రాస్తాను ఫన్ అని రాస్తే చాలు ఇది ఏదైనా వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే ఆ రిటర్న్ టైప్ రాసుకుంటాం ఏమి రిటర్న్ చేయకపోతే వాయిడ్ అని రాసుకుంటాం ప్రస్తుతానికి వాయిడ్ రాస్తాం బట్ ఇప్పుడు ఈ లోపల మనం ఏం చేస్తాము అనేది సెకండ్ థింగ్ వాలిడ్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి సెటప్ ఇక్కడ ఉండాలి ఇందులో అవునండి ఇప్పుడు ఫండ్ కాల్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాను ఎం టూ కామా ఎం త్రీ అని చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు ఎం టూ ని ఎం త్రీ ని రిసీవ్ చేసుకో అంటే మనం జనరల్ గా చెప్పడం ఏం చెప్తాం టూ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం పాస్ చేస్తున్నాము అని చెప్తాం రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఫండ్ అనే మెదడ్ కానీ యాక్చువల్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయా వాటి వాటి రిఫరెన్సెస్ వస్తాయా అంటే రిఫరెన్సెస్ 
కాబట్టి వి షుడ్ హ్యావ్ టూ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ హియర్ లైక్ మార్క్స్ లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ పి క్యూ అని ఒక రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను పి అండ్ క్యూ అనే వేరియబుల్స్ రిసీవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా మార్క్స్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి వాటిని మనం ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నాం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయబో ఏం చేయబోతున్నాము అనేది క్లియర్ పక్కన పెడితే సంథింగ్ ఏదో కోడ్ రాసాము నేను ఇక్కడ రిటర్న్ ఎక్స్ అని రాసాను ఇప్పుడు రిటర్న్ ఎక్స్ ఏదో ఉంటుంది రిటర్న్ సంథింగ్ ఉంది అంటే అప్పుడు ఇక్కడ వాయిడ్ ఉండొచ్చు అని ఉండకూడదు వేరే ఇప్పుడొచ్చి ఇంటీజర్ వాల్యూ సారీ టైప్ ఎందుకంటే పండుగని కాల్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ వై రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి డాట్ సమ్ అన్నప్పుడు పి అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది పి అనే ఆబ్జెక్ట్ లో పి అనే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సమ్ కాల్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు పి ద్వారా సమ్ కాల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది టూ సెవెంటీ వస్తుంది ఎందుకంటే పి ఈస్ రిఫరింగ్ ఎం వన్ కదా దాంట్లో ఉన్న మార్క్స్ యొక్క సమ్ అంటే టూ సెవెంటీ అట్లాగే వైలో ఏమవుతుంది క్యూ డాట్ సమ్ అంటే క్యూ అంటే ఎం టూ రిఫర్ చేస్తుంది వన్ ఎయిటీ సో వాట్ ఎవరి అది టూ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ వాట్ ఎవరి ఇస్ ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ఎక్స్ రిటర్న్ చెయ్యి లేదంటే వై రిటర్న్ చెయ్యి అని చెప్తాం అంటే టూ సెవెంటీ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ అయితే టూ సెవెంటీ రిటర్న్ చెయ్యి అదర్వైజ్ వన్ ఎయిటీ రిటర్న్ చెయ్యి టూ సెవెంటీ అయినా వన్ ఎయిటీ అయినా రెండు ఎక్స్ అండ్ వై రెండు ఇంటీజర్స్ కదా అవునండి రెండు ఇంటీజర్స్ కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు కూడా మనం ఒక మెథడ్ లోపల ఒక మెథడ్ లోపల ఇట్లా కండిషనల్ గా ఈ ఫెయిల్స్ కానీ ఇట్లాంటిది ఏదన్నా పెట్టి రిటర్న్ చేస్తున్నట్లయితే రిటర్న్ చేసే రెండు కూడా ఒకే టైప్ అయ్యిండే ఒక చోట ఇంటీజర్ ఒక చోట స్ట్రింగ్ అట్లా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేసేది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మెథడ్ లోంచి మనం ఏదైనా రిటర్న్ చేస్తున్నాము అంటే రిటర్న్ చేసే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ నుంచి రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంటే రెండు రెండు రిటర్న్ అవ్వవు ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదో ఒకటే రిటర్న్ అవుతుంది ఏదో ఒకటే రిటర్న్ అవుతుంది రెండు ఈ రెండు ఏదో ఒకటి రిటర్న్ అవుతుంది ఆ రెండు కూడా ఒకే టైప్ అయింది అది ఇంపార్టెంట్ ఇంటీజర్ తో రెండు ఇంటీజర్స్ అయిండాలి రెండు స్ట్రింగ్స్ అయిండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేయాలి ఏం రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చూద్దాం డిఫరెన్స్ కూడా చూద్దాం అట్లాగే ఇప్పుడు కండిషన్ అయితే ఏం చేయాలి ఇంటర్నెట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటి పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ దీంట్లో రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఇంట్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ వన్ ఆఫ్ ఎం టూ కామా ఎం త్రీ ఈ స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ అండి వ్యాలిడ్ ఇప్పుడు నేను ఏని ప్రింట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ప్రింట్ చేస్తే అంటే వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ బిగ్గర్ అయితే ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అండి అక్కడ లేకపోతే వై వాల్యూ బిగ్గర్ అయితే సో ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి వాల్యూస్ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అంటే ఇది మనం 
సో మార్క్స్ పి మార్క్ మార్క్స్ క్యూ అన్నది ఎం టూ ఎం త్రీ కదండి అవును ఎం టూ ఎం త్రీ మనకి పంపించింది ఎం టూ ఎం త్రీ కదా ఎం టూ ఎం త్రీ ఓకే సో ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ ట్రూ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ అనేది రిటర్న్ చేస్తుందండి సో ఏ వాల్యూ వన్ ఎయిటీ ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ వన్ ఎయిటీ ఇది క్లియర్ కదా నేను కన్ఫ్యూజన్ అయ్యానండి ఇందాక కానీ సరే సో ఇప్పుడు మనకి ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసాము మెథడ్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా ఏం పాస్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్స్ ని పాస్ చేసాం కానీ యాక్చువల్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ వెళ్తాయా వాటి హ్యాష్ కోడ్స్ వెళ్తాయి అంటే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఓకే వెళ్ళిన తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ అండ్ రిటర్న్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇట్స్ ఫైవ్ సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది క్లియర్ మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది టూ సెవెంటీ ప్రింట్ అవుతుంది అండి టూ సెవెంటీ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమి ఎం త్రీ ఎం వన్ పాస్ చేస్తుంది ఎం త్రీ సమ్ అంటే ఈసారి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎంత వస్తుంది ఒకసారి సో ఇక్కడ ఒక మెత్తడ్ ని కాల్ చేయడం నార్మల్ గా రిటర్న్ చేయడం చూసాము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయడం చూసాము అట్లాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒకే వాల్యూని డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో ఈ కండిషన్ ఇలా ఉంటే ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేయి లేదంటే ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేయి అని చెప్తున్నాం ఇది కూడా క్లియర్ ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ వస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఇందులో ఇందులో ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు క్లియర్ కదా సో ఇందాక చేసినట్లే సంథింగ్ లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎమ్ అండ్ డాక్ రన్ ఎం టూ కామ ఎం త్రీ అంటే అసలు ఇందాక ముందు ఫన్ అని పెట్టాం ఇప్పుడు రన్ అని పెట్టాం జస్ట్ చేయండి సో ఎం వన్ డాట్ రన్ ఎం టూ కామ ఎం త్రీ అంటే ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడి నుంచి రన్ అనే మెథడ్కి వెళ్ళాలి అని అవునండి ఇక్కడి నుంచి రన్ అనే మెథడ్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకుని వెళ్ళాలి ఎం టూ ఎం త్రీ తీసుకుని వెళ్ళాలి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఏదైనా రిటర్న్ చేస్తే దానికి రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ అది కనుక రన్ కనుక వాయిడ్ మెథడ్ అయితే మనం ఏం రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇలా మెథడ్ రాసాను 
Hundrun. దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది దీనికి సూట్ అవుతుందా సూట్ అవుదా బస్ ఇప్పుడున్నంత వరకు లోపల కోడి అనేది తర్వాత ప్రజెంట్ అయితే మ్యాచ్ అవుతుందండి టూ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ సో ఓకే వ్యాలిడ్ అండి వ్యాలిడ్ సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు మనం ఇక్కడ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ మనం ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని రాసాం అనుకోండి ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ ఇది ఏం రిటర్న్ చేయడం లేదు కాబట్టి సో ఎర్ర అయితే వస్తుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను ఇది వాయిడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి రిటర్న్ చేయనప్పుడు ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండొచ్చు ఏముంటే వ్యాలిడ్ అవ్వచ్చు ఇంట్ పెట్టాలండి ఫ్రంట్ ఇప్పుడు ఇంట్ ఎక్స్ బదులుగా ఇంట్ ఎక్స్ రాసే బదులు మార్క్స్ ఎం ఫోర్ అని రాసాను ఇప్పుడు ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏమున్నారు క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి ఇది ఉంటే వ్యాలిడ్ ఈ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ పర్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ లైన్ ఇప్పుడు దీన్ని చూడగానే ఏం చెప్పొచ్చు రన్ అనే మెథడ్ బయట నుంచి బయట నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ మెయిన్ కావచ్చు వేరే ఇంకెక్కడి నుంచి కావచ్చు ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ రిసీవ్స్ టూ మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇట్ రిసీవ్స్ టూ మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఫన్ మెథడ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం fun is a method that receives two marks oh. objects actually ga manam ikkada objects ani cheptunnam gaani objects raavu references vastayi mm-hmm. okay na two marks references and returns and int value int value okay ipudu ee ee fun method gurinchi manam ardham chesukovalsina thing mm-hmm. similarly ee sum method gurinchi em cheppachu sum is a method anyway is a method hmm. receives nothing from outside that is when parenthesis empty unnay ante em receive cheskodu avunu no and returns an int value int value no, suppose returns an int and also int ana int hmm. value ana both are same similarly if em cheppachu average receives nothing, nothing from and returns a double double value double and double hmm atla ke print print is receives nothing, nothing and and return nothing returns nothing get data receives nothing and returns string value string string actually string object na inga ante general ga cheyabadi appudu object ani cheptam but technically it should be string yokka reference return avutundi mm hmm so it returns a string dani simply ga string okay similarly ipudu deeni gurinchi em cheppachu hmm run receives receives two marks object ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రిఫరెన్సెస్ అంటే సింప్లీ టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ రిఫరెన్సెస్ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ మార్క్స్ రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ దీనే కొంచెం జనరలైజ్ చేసి చెప్పేటప్పుడు ఆ రిఫరెన్సెస్ అనే బదులు ఆబ్జెక్ట్స్ అనొచ్చు బట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ రావు మనకి కదా జనరల్ గా చెప్పేటప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాము ఆబ్జెక్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము అన్నా కూడా యాక్చువల్ గా దే ఆర్ రిఫరెన్సెస్ దాన్ని అసలు ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది కూడా లేకుండా సింపుల్ ఇంకా సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు రన్ రిసీవ్స్ టూ మార్క్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ మార్క్ రిటర్న్స్ మార్క్స్ 
మార్క్స్ కి సంబంధించిన టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిసీవ్ ఇక్కడ టూ మార్క్స్ అన్నాము అంటే ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అంటే సో ఈ ఈ మూడు ఎలా చెప్పినా కూడా వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది సిమిలర్ వే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇదే కోడ్ ఇంకా నేను మళ్ళీ రాసాను ఈజ్ దిస్ వ్యాలిడ్ అప్ ఇందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇది ఓకే అండి ఇది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఈ రెండు మెథడ్స్ కి డిఫరెన్స్ రన్ మెథడ్ కి ఫన్ మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏం చేసాం ఎక్స్ లోకి ఒక వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం సమ్ వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం వై లోకి ఒక సమ్ వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ గానీ వై గానీ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ గానీ వై గానీ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ వై బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్ టైప్ ఇంటీజర్ టైప్ బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై రిటర్న్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మార్క్స్ అని రాసాం క్లాస్ నేమ్ పెట్టాను అప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుందేమో ఇంటీజర్ టైప్ ఇక్కడ పెట్టిందేమో మార్క్స్ టైప్ కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా అవునండి ఇప్పుడు మనకేం చెప్తుంది రన్ షుడ్ రిటర్న్ మార్క్స్ టైప్ వాల్యూ మార్క్స్ టైప్ బట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రిటర్న్ అండ్ ఇంటీజర్ టైప్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ ఇంట్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు మార్క్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇంటీజర్ వై అనేది కూడా ఇంటీజర్ ఇంటీజర్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం బట్ దే కెనాట్ యాక్చువల్లీ యూ హెస్పైడ్ దిస్ రిటర్న్ టైప్ హాస్ మార్క్స్ కాబట్టి ఈ రెండు మ్యాచ్ కావట్లేదు అని చెప్తుంది ఇప్పుడు మనం మన ఇంటర్నేషన్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా ఏం చేసాం మార్క్స్ లో రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం మార్క్స్ రిటర్న్ చేయాలి ఇన్ దస్ కేస్ ఏం చేద్దాం అంటే రిటర్న్ పి రిటర్న్ క్యూ ఇప్పుడు ఓకేనా రిటర్న్ ఎక్స్ గానీ వై గానీ రిటర్న్ చేయని చెప్తున్నాం రన్ లో P గానీ క్యూ గానీ ఈ కండిషన్ మీద బేస్ చేసుకుని కండిషన్ ట్రూ అయితే పీ రిటర్న్ చేయి అదర్వైజ్ క్యూ రిటర్న్ చేయని చెప్పి ఇప్పుడు పీ క్యూ అనేవి సూట్ అవుతాయా దీనికి అవుతాయండి అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది 90 90 90 x greater than y true kabatti hmm. p return chestunu p ante p is nothing but m2 reference m2 m2 that ante m2 lo em undo adhe p lo vachindi aa p lo vachinde mari m4 lo vachindi hmm hmm vachin tarata m4 dot print anna m4 dot print anna m2 dot print anna okate ikkada ee context hmm okay so ipudu ee program lo ee program lo marks ane class ki sambandhinchi total ga enni objects create మార్క్స్ అనే ఓకే ముందు అవుట్పుట్ చెప్పండి మీరు చెప్పిన అవుట్పుట్ ఏంటి సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ప్రింట్ అవ్వాలి అంతే కదా వన్ ఎయిటీ టోటల్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని వద్దాము దెన్ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఎం టూ కి సంబంధించిన డేటా ప్రింట్ అయ్యింది ఇది క్లియర్ అవుతుంది చూద్దాం ఇది మనం రాసిన టోటల్ కోడ్ అంటే రిమైనింగ్ కింద ఉన్న కోడ్ ప్రస్తుతం అవసరం లేదు మనకి ఓన్లీ వాట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇది మనం యాక్చువల్ యూజ్ చేసింది ప్రస్తుతానికి దీంట్లో వాట్ బి కెన్ సే టోటల్ గా ఎన్ని మార్క్స్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే మూడే ఉన్నాయండి కానీ ఫోర్ ఫోర్ రిఫరెన్సెస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము ఫోర్ రిఫరెన్సెస్ సిక్స్ రిఫరెన్సెస్ M1, M2, M3, M4, 
సో ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామే నథింగ్ కొత్తగా ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రిఫరెన్సెస్ ఏం జరిగింది అనేది మనం చూద్దాం బికాస్ దట్స్ వాట్ వీ హ్ టు బి మీకు క్లారిటీ ఉంది బట్ జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం మీకు ఇక్కడ ఇందులో నేను చెప్పేది అంటే ఏదైనా సీక్వెన్స్ లో మీరు అనుకున్నది కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉంటే స్టాప్ లైక్ ఫస్ట్ మార్క్స్ ఎం అని ఈక్వల్ టు న్యూ మార్క్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిటీ అనగానే ఇట్లా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి విత్ వాల్యూస్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిటీ క్రియేట్ అవుతుంది That 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 is is mm. referred by M1. Suppose the hash code 3, 4, 5, 6, 20, that's what happens. Mm. Similarly, mm. marks M2 equal to new marks of 70, 60, 50 and with 70, 60, 50. And with M2. అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి This is what happens with the first three statements. Next, mm-hmm. marks M4 equal to, and M4 అన్నప్పుడు కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు కొత్త రిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎం ఫోర్ అనే ఒక రిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయింది సపోజ్ ఇదే ఎం ఫోర్ అనుకుందాం ఎం ఫోర్ ఇది కూడా మెయిన్ లోనే ఉంది ఎం ఫోర్ కూడా మెయిన్ లోనే ఉంది మెయిన్ లోనే ఉంది ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ రన్ ఆఫ్ ఎం టూ అండ్ ఎం త్రీ అంటే కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి రన్ అనే మెత్రకి వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు ఎం టూ లో ఉన్న హ్యాష్ కోడ్ ఎం త్రీ లో ఉన్న హ్యాష్ కోడ్ తీసుకుని వెళ్తుంది అంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఫైవ్ 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 ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకుని ఈ రన్ అనే మెత్రకి వస్తుంది వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత పి అండ్ క్యూ అనే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ పి చేయట్లేదు మెయిన్ లో క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇక్కడ నుంచి రిఫర్ చేస్తున్నాయి ఈ రన్ అనే మెత్తడ్ నుంచి ఇక్కడ ఎల్లో లైన్ కి పైన ఉన్నదంతా కూడా మెయిన్ లో క్రియేట్ అయిన వేరియబుల్స్ ఎల్లో లైన్ కింద ఉన్నదంతా కూడా రన్ లో క్రియేట్ అయిన వేరియబుల్స్ అనుకో జస్ట్ మన క్లారిటీ కోసం పి అనేది ఇక్కడ నుంచి రిఫర్ చేస్తుంది క్యూ అనేది ఇక్కడ నుంచి రిఫర్ చేస్తుంది దెన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ టెంపరీ క్రియేట్ అవుతుంది ఎనీవే అఫ్ కోర్స్ పి డాట్ క్యూ పి డాట్ సమ్ అని డేటా వస్తుంది ఎక్స్ లోకి ఎంత వన్ ఎయిటీ క్యూ లో వై లోకి నైన్టీ వస్తుంది రిటర్న్ పి అన్న రిటర్న్ పి అంటే పి లో ఉన్న సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో రిటర్న్ చేస్తున్నాం సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో రిటర్న్ చేసినప్పుడు దిస్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో కమ్స్ ఇన్ టు దిస్ ఎం ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఎం ఫోర్ లోకి వస్తుంది ఎం ఫోర్ లోకి వచ్చిన మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎం ఫోర్ కూడా అదే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ కంట్రోల్ ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చిందో ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ వచ్చిందో ఈ రెండు వేరియబుల్స్ డెడ్ అయిపోతాయి ఎల్లో లైన్ కింద ఉన్న వేరియబుల్స్ డెడ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఇవి ఈ ఫ్రన్ అనే మెథడ్ లో క్రియేట్ అయిన వేరియబుల్స్ కదా ఇవి డెడ్ అయిపోతాయి సో మెయిన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత పీక్యూ అనేది మనం యూజ్ చేయలేము మెయిన్ లో క్రియేట్ అయిన ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఎం ఫోర్ డాట్ ప్రింట్ అంటే ఎం ఫోర్ రిటర్న్ రిఫర్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ప్రింట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ప్రింట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయను ఇట్ ఇట్ గో అండ్ ప్రింట్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఆ డేటా ప్రింట్ అవుతుంది 
అదే మనం ఇందాక చూసాం ఇక్కడ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఇది క్లియర్ కదా క్లియర్ అండి మీరు ఏమనుకున్నారు సేమ్ అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డాట్ రన్ ఆఫ్ ఎం త్రీ కామ వన్ దెన్ ఎం ఫోర్ డాట్ ప్రింట్ అని కాల్ చేస్తాం ఇది కూడా ఇందాక మనం చేసిన లాంటిదే బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ చేయాలి ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇందులో ఏమైనా ఫస్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇందులో అనేది చూద్దాము ఈ కామెంట్స్ నేను సింగిల్ లైన్ లో పెట్టేస్తాను సో దట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక ఈ ఎం వన్ డాట్ రన్ ఆఫ్ ఎం టూ ఎం త్రీ అన్నప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎక్స్క్యూట్ చేసి బ్యాక్ వేస్తుంది బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ డెడ్ అయిపోతాయి అనుకున్నాం కదా అవునండి ఈ క్యూ డెడ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ ఎం టూ డాట్ రన్ ఆఫ్ ఎం త్రీ కామ ఎం వన్ అన్నాం అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఎం టూ ద్వారా మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాము ఏ మెథడ్ ని రన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాము చేసినప్పుడు దీంట్లో ఎం త్రీ ఎం వన్ పాస్ చేశాం ఎం త్రీ ఎం వన్ పాస్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఎం త్రీ లో ఏముంది ఫైవ్ 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 ఉంది దట్ కమ్స్ ఇన్ టు వాట్ పి అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ కి వచ్చి పి అనే వేరియబుల్ కొత్తగా క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ అయింది ఫైవ్ 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 వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఈసారి పి దేని రిఫర్ చేస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది అట్లాగే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి ఎం వన్ ఎం వన్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు క్యూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కాబట్టి క్యూ విల్ రిఫర్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి డాట్ సమ్ అన్నాం పి డాట్ సమ్ అంటే దీని సమ్ నైన్టీ అంటే క్యూ రిఫర్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సమ్ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ నైన్టీ గ్రేట్ దాన్ టూ సెవెంటీ ఫాల్స్ కాబట్టి హెల్త్ స్పాట్ లో ఉన్న క్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాం క్యూ అంటే ఏంటి వచ్చింది కాబట్టి దిస్ రిఫర్స్ ది ఫస్ట్ తర్వాత ఎం ఫోర్ డాట్ ప్రింట్ అన్నాం ఎం ఫోర్ డాట్ ప్రింట్ అంటే ఎం ఫోర్ రిఫర్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఇది కాబట్టి దీని ద్వారా ప్రింట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం అప్పుడే మాకు హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిటీ ప్రింట్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిటీ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ మరి ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే మార్క్స్ ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని రాసాం మరి ఇక్కడ మార్క్స్ అండ్ రాయలేదు ఓన్ డైరెక్ట్ ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు అని రాసాం రైట్ సైడ్ ఇట్లా ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన ఎం ఫోర్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో దట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఏం రావాలి ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిటర్న్ చేయాలి యాక్చువల్ గా మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయడం అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నామా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హ్యాష్ రిఫరెన్స్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ చేస్తున్నాను రిఫరెన్స్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇవి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి మార్క్స్ ఆ ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో ఉన్న ఆ రిఫరెన్స్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను సో ఇన్ ఈ పార్ట్ లో ఇది క్లియర్ అని ఇన్ క్లియర్ అండి ఆ రిఫరెన్స్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాము రిసీవ్ చేసుకోవడమైనా రిటర్న్ చేయడమైనా రిఫరెన్సెస్ జరుగుతాయి తెచ్చి ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం పాస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఓకే ఇది క్లియర్ కాబట్టి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కొంచెం సింపుల్ గా ఉండాలి ఎస్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకొంచెం క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ 
మార్క్స్ ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ రన్ అని ఇచ్చాం కదండి ఎం వన్ ఇక్కడ ఏమి ఎం టూ డాట్ రన్ సో దీని పర్పస్ ఏమైనా ఉందండి జస్ట్ కాల్ చేయడం మాత్రమే యూస్ చేస్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ టైప్ మీద పెడుతున్నాం ఇక్కడ మీరు ఎం వన్ రాసిన అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసు లో ఇక్కడ మీరు ఎం వన్ రాసిన ఎం టూ రాసిన ఎం త్రీ రాసిన డిఫరెన్స్ ఏం రాదు అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీకి డిఫరెన్స్ లేదు కానీ కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సిగ్నిఫికెంట్ అసలు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ మేబీ ఈ కాల్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటాని గనక ఇందులో యూజ్ చేసి ఉంటే ఈ రన్ మెథడ్ లో యూజ్ చేసి ఉంటే అప్పుడు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఆర్గ్యుమెంట్ గా వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంతేగాని ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసిన దాని కాదు హ్మ్ హ్మ్ ఆ ఆ డిఫరెన్స్ కొంచెం నెక్స్ట్ ఎగ్జా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏం చేద్దాం అంటే ఈ లోపల ఈ కాల్ చేసిన దాని డేటాని ఆర్గ్యుమెంట్ గా వచ్చిన డేటా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అలా అలాగే చేద్దాం ఓకేనా ఇది టోటల్ గా చేసిన యాక్చువల్లీ ఈ రన్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఎందులో మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంటే దాని రిటర్న్ చేస్తుంది అవునా హ్మ్ హ్మ్ ఈ M2 M3 లో దేని మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంటే దాని రిఫరెన్స్ రిటర్న్ చేస్తాం అవునా అట్లాగే ఇక్కడ ఎం త్రీ ఎం వన్ లో దేని మార్క్స్ ఎక్కువ ఉంటే దాని రిఫరెన్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎం త్రీ ఎం వన్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఎం వన్ లో మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎం వన్ రిటర్న్ చేసాం అదే ఎం వన్ అంటే క్యూ క్యూ అనేది ఎం వన్ రిఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్న డేటాతో పాటుగా కాల్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటాను కూడా కంపేర్ చేసి ఈ మూడిట్లో దేని ఆఫ్ దేని డేటా ఎక్కువ ఉంటే దాని డేటా రిటర్న్ చేస్తారు దాని రిఫరెన్స్ రిటర్న్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఇది కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అవుతుంది కాల్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ గనక అయితే అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసు లో ఆ సిగ్నిఫికెంట్ కాదు కాబట్టి మనం దాన్ని డిస్కస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలా చేద్దాం ఎం వన్ పెట్టిన దానికి ఎం టూ పెట్టిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యాలిడ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాం లేదా ముందు అదే చూద్దాం మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయిపోతుంది తర్వాత నేను ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇది క్లియర్ కదా క్లియర్ ఈ ఒకటి ఎవరు హూ ఈస్ ఇన్ వర్కింగ్ అనేది తప్పించి మిగిలినంత ఓకే కదా క్లియర్ ఓకే అండి ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మార్క్స్ ఎం ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ డాట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు దీని ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి ఇందాక ఏం రాసాం ఎం వన్ డాట్ రన్ ఆఫ్ ఎం టూ ఎం త్రీ అని రాసాం ఇప్పుడు ఎం వన్ డాట్ బన్ బన్ అనేది కొత్త మెథడ్ ఈ మెథడ్ కూడా ఒక మాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయాలి కానీ రిసీవింగ్ మాత్రం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇది వర్క్ కావాలంటే మనకి ఈ మెథడ్ ఎలా ఉండాలి రిటర్న్ చేయాలి బన్ ఇస్ ది మెథడ్ నేమ్ మార్క్స్ ని తీసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ ఆర్ అండ్ వేరియబుల్ రాస్తుంది లోపల ఏదో కోడ్ రాసుకుంటాను సో ఇప్పుడు దీనికంటే ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది ఎం వన్ డాట్ సమ్ అని అనుకోండి దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎం వన్ డాట్ సమ్ అంటే సమ్ అనే మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అండి ఫస్ట్ త్రూ ఎం వన్ ఎం వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎం వన్ రిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ ఎం వన్ డాట్ సమ్ అన్నప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి సమ్ అనే మెథడ్కి వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు ఇందులో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే దేనికి సంబంధించిన మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అదే మనం ఇక్కడ 
M2 dot someone does not it? M2 related data. Someone a method will not do. Akara math physics chemistry belongs to M2. M2 data. Mm. Ye, ye object to a method in call chase no more. Object mm. instance variables, primary variables, okay. primary elements of okay. mm -hmm. So similarly, oh. ikra, M1 dot bun and call chase no. To bun and a method will not do. What is the primary object there? Main object according to M1 M1 and M1. 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 And M1 is controlling this method now. You can say. Okay. And so local coach in the water, it replaces coach. Some uncalled. So oh, just mm. some uncalled. Yes, I'm going to some one day. Then if you actually got a bun method, which is not M1 is calling this method. M2 mm. is coming as argument mm. to this you can say, 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 you Arg lo ko chindi, idhi arg. Kabat arg ko da, is second object ni refer jaise chindi. Hmm. Okay na? Din ni refer jaise chindi. Din. Ipuru samman ek aal jaise the. Samman ek matri kela lagya. Thoro na samman ek matri kela lagya. Hmm hmm. Sam kele? Aun na. Mass physics chemistry add chya. Din ke samman ni chhe mass physics chemistry add jaise chindi. Hmm. M1 Dora call chase and cavity. So primary other out nuts so R data and the sum out in the doctor. Perfect. And the Maripu Naku R you got a undi cavity, banana the gra organized got a undi cavity. R got a undi cavity. Marie R Dora argante e values seventy, sixty, fifty. E values like a sum cavity and a put sum at a call jelly. ERG dot sum. And ye method dwara and ye object dwara methana call chesamo object ki summon in china inko methana call chalante mundu qualify rakale. Then someone they better call direct call jes each. But argument ga which nan began a call chalante argument dot summon chess call. The difference okay na? Okay, no. Print x equal to sum. So int y equal to r dots. Now, int x equal to sum one. Int x equal to sum one. What is x value? 270. Because this call is m1. Hmm. Y is 180. Hmm. No, no, no. So, now, same in the logic. Logic is the same logic. Hmm. If x bigger than y, m1 written j, else r written j. Hmm. And x log of the value of the gunte, m1 written j, y log of the gunte, r written j. In the one discussion, I don't know. So, if you have x value, 270. 270. Y log 180. Yeah. Mm. If 270 greater than 180, okay, return m1. And m1 written mm. that should go into m4. This is the one mm -hmm. m4 is print. Then, 190 is print. Oh, no, no. So, if m1 written, m1 is a variable. This method is M1 one thing. M1 one is the main thing. I don't know. Argan is the method. Argan is the method. But I think that the director is the same as the director. M1 is the same as the 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 M1 is the same M1 is the same as the 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 M1 can you be M1 and Peta on Gundi? You want to the M1 and Edi local M1 and a variable Nathalie and Jit, Oxarchuta, higher as it. Okay. 
cannot find symbol M1. Mm -hmm. M1 and the reason. Kabut naked M1 lay upon the rasta work out. And the implicit M1 is the current object. Mm -hmm. Current object is M1. Can M1 and a name card? Mm -hmm. It is current object. It is current object. This object is banana metric. This 190, mm -hmm. 80 is object of banana metric. But not with specifically M1. M1 and the main one and differs a variable. Mm -hmm. He plays coaching. But like if written M1 and written M1 and the other thing, the crew are there. I'm not going to change in the but observe than than for specification. Written M1 and a cannot find symbol. Can he as a main object to M1? Mm -hmm. Okay, on the main object to M1. Can he M1 does the accept it? The land is the chase ninjas down there. Current object is the main object in the under E method. Call chase an object is in the object near retention and then hash code near retention. E and Japan. Can he M1 and the main locations in variable gunny? Bundle available card. Eland is a chase mm -hmm. in blind the blind mm -hmm. this and it. This and a current object. Okay, okay. Mm -hmm. This and a manam ye object to and a ye and e current object. E object to call this mm -hmm. e object is a much hash code and enter three, four, five, six. This and a mm -hmm. three, four, five, six. A change written out in the we get in, into a Okay, okay. Okay, no? uh, okay. This is what happens. Cover T current object argument to watch an object to run do ne argument to watch an object data access challenge. E arg or r dot something r dot math so r dot physics and a rasko. Oh no, no. Mm -hmm. Current object to a mass cavali. Apprentice now. Current mm -hmm. object name lady crap. Mm -hmm. As a director of maths, director of physics and as a coach. Leather this dot math, this dot physics and as coach. But okay, reference and refer chair and a matro current object to a reference refer chair and a system already create chess person. They added this. Okay, no. If M1 is a access to E place to M1 access to chess now, this to our access. If this is a man create chess now, the system already create chess person. E reference. It will reference variable. This is what system automatically create chess over reference variable. Okay, no. Then it reference variable. Current object key and the current object and ever a call chase taro, ever a call chase taro, object ni refer chase a reference variable. For example, mm -hmm. if, 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 uh, if, if this petang of the open, this and uh, uh, what is it, three, four, five, six, and then uh, mm -hmm. M1 refer chase it, three, four, five, six mm -hmm. will be oh, written no. into M4. Come to M4, uh, three, four, five, six, someone should print it there, hundred ninety eighty print out. Oh, no, no. Mm. Hundred ninety eight. Similarly, if I say marks M five as M five equal to uh, M three dot burn of M two and as if you control it, if M three is going M three is the main object now. Na? Mm, primary mm. see you can know. Object and a word, reference and a word, interchangeable use case, no, no, but try to understand the context. Ah, okay, okay. Mm. M3 dot bun and a control. The M3 is the main object. No. Actually, M3 is not object. M3 is a reference to an object. But you mm -hmm. can understand that. No? Yeah. So M3 dot bun and a control. You can see bun and a goes in the. If you watch what is the mm. main object? M3. And... M3. Argument is in the M2. M2. Come to the organ at the end in the end of the argue seven eight nine zero. Same in the Mundi Vora, they would be M2 name. Hm. So are they object to change? Can you, sir, main object change in M3 in the M1 and the M3? Come to the E place question. If X equal to sum of and a sum and anti main object. Main object to some culture. Same as the blue. 90 was 30, 20, 90, 19. Is that it? 90 was like arc dot summon up to 180 other was. Hm. If Nanaka is summon a method directly a call chess now, M3 door M3 of a sum call chess net. But M3 dot sum at a mathematical. Hm. M3 dot sum because M3 is not local to one. 
లేదా మీరు దిస్ డాట్ దిస్ డాట్ అని కాల్ చేసుకోవచ్చు దిస్ డాట్ సమ్ అన్న డైరెక్ట్ గా సమ్ అన్న మీనింగ్ ఒకటి ఓకే ఓకే ఇక్కడ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ తో ఇక్కడికి వచ్చామో దాంతో సమ్ కాల్ చేయి అని చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా సమ్ అయినా కాల్ చేయొచ్చు లేదా దిస్ డాట్ సమ్ అయినా కాల్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్స్ లోకి నైన్టీ వై లోకి వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాని వై అంటే కాదు కాదు కాబట్టి ఎల్ స్పాట్ లో ఉన్న ఆర్ వస్తుంది ఆర్ లో సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఉంది సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో కమ్స్ ఇన్ టు ఎం ఫైవ్ తర్వాత మనం ఎం ఫైవ్ డేటా కనుక ప్రింట్ చేస్తే ఎం ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వచ్చేస్తుంది సెవెంటీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా రివైజ్ చేయండి కుదిరితే ఒకసారి రిపీట్ చేయండి ఎందుకంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది అంటే ఇంతకుముందు చూసిన వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిటర్న్ చేయడం ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం ఆబ్జెక్ట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంతకుముందు కూడా చూసాము బట్ ఇందులో ఇంకొక ఇంక్లూడెడ్ థింగ్ ఏంటంటే విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్వోకింగ్ ది మెథడ్ కాల్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరలీ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తాం అసే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా చెప్తాం ఎందుకంటే అసలు ఈ సిస్టమ్ యూజ్ చేసే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ కూడా దిస్ కదా దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుందో అది సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు కూడా దిస్ ద్వారా రిఫర్ చేస్తాం ఫైన్ ఇందులో ఏమైనా ఇప్పటి వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము మనం ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ మండే కదండి ఇంకా